Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Today we subscribe to the Wi-Fi Study channel. Ko. Good morning everyone, welcome to Wi-Fi Study, a part of Aan Academy. So guys, let's start with the question directly. And I will tell you some things here. कई लोगों को थ्योरी या कई लोगों को सब्जेक्ट पेट वेस्ट मतलब स्विच ऑफ करने का मन कर रहा है तो इस वीक आप और पढ़ लीजिए केमिस्ट्री यहाँ पे दो तीन दिन अपन है यहाँ पे फ्राइडे तक केमिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बायो कर लेंगे एंड बीच में थोड़ा सा ना मैं इंक्लूड कराती रहूँगी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलते हैं वो क्वेश्चन अपन कम्प्लीट कर लेंगे पॉइंट नंबर वन ये दूसरा पॉइंट ये कि आपकी नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली फरवरी से आपके लिए नई क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे जैसे एन सी प्रॉमिस किया है तो एन सी जैसे मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता चुकी हूँ कि सरफेस पे दोनों चीज़ें नहीं सेट हो पा रही हैं हिंदी इंग्लिश तो मुझे वो चाहिए कि दोनों जो स्लाइड्स हैं वो आधी आधी आपको दिखाई दें है ना तो वाला पार्ट अपन कम्प्लीट करेंगे बट इन अवे मैं आपको कम्प्लीट कराऊँगी है ना तीसरी चीज़ रेलवे ग्रुप डी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं है ना और एन के मतलब रेलवे के टोटल मैं बता रही हूँ रेलवे में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन 2018 और 19 में रेलवे ने पूछे हैं वो वन लाइनर वो भी आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा कहाँ होगा कैसे होगा उसको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं किसी भी तरीके से आपको हमारे साथ प्लस पे जुड़ना है तो उसके लिए जो रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो वो क्या इस्तेमाल करना है आपको वाईफाई टेस्ट कैसे जुड़ना है प्लस पे ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ मतलब क्लास एंड होने के बाद में क्लास के एंड में क्वेश्चंस के एंड में बेसिकली लेकिन जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अन अकेडमी पर किसी भी चीज़ का आप वाईफाई टेस्ट का रेफरल कोड लगा के आप उसमें एंटर करके आप वो टेस्ट में जा सकते हो मतलब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है पहला क्वेश्चन देखें द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन आकर्ष वेट अब ये सिंपल से क्वेश्चन है एक बार फाइनली रिवीजन करना है बस कैटाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर गेन करा है हमने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का मतलब क्या है अगर आप नेगेटिवली चार्ज हो है ना अब इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कैटाइन और एनाइन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक इनको बोला जाता है पहली बात अब आप मेरे से दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अगर एक्स एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को दान में लेता है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को दान में लेता है तो वो क्या हो जाता है नेगेटिवली चार्ज यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हुआ किसी से कर्ज लेके कोई धनात्मक तो होगा नहीं ऋणात्मक ही तो होगा है ना तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी से भी कोई भी एलिमेंट बेसिकली अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे किसी से भी इलेक्ट्रॉन्स को दान में लेता है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आपका अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है है ना अब इसमें कैटाइन लिखा हुआ है तो कैटाइन के लिए अपन क्या लिखेंगे अरे ये तो फिर आंसर तो ठीक है ठीक है ठीक है समझ आ गया यहाँ पे कैटाइन और अनाइन की अगर हम डिफाइन करते हैं तो जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है ना वो कैटाइन होता है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा नहीं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा ठीक है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका आंसर है यहाँ पे एनाइन का ठीक है यानी कि ऋणात्मक अब सिंपल से समझो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपने कोई भी एलिमेंट है अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेके वो अपनी आउटेट को पूरा करता है तो उसने क्या किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और वो क्या बना देगा यहाँ पे एनाइन अगर किसी भी जैसे सोडियम है या कोई भी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ एक्स मेरे पास कोई एलिमेंट है उसने अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो क्या बना लेगा पॉजिटिवली चार्ज या फिर कैटाइन करके अपन उसको डिफाइन करेंगे राइट right? अब ये लूज करता है तो पॉजिटिव होता है गेन होता है तो नेगेटिव होता है यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक ठीक है ठीक है चीज़ें समझ आ गई अभी ठीक है ना 
ओके राइट नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए अभी अच्छा इस क्वेश्चन में हमेशा गलत आंसर देते हैं आप एक बार से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर सही दीजिएगा पहली बात क्वेश्चन को पढ़िए और ज़रा उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ वाटर मॉलिक्यूल एच के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है ना मैक्सिमम आपको मिनिमम नहीं पूछा है जो आंसर आप दो दे रहे हो ठीक है मिनिमम नहीं पूछ रहे हैं ना आपको मैक्सिमम पूछ रहे हैं ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं आप बताओ कितने मैक्सिमम आप इसको देख के नहीं आंसर करिए क्या रहेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब भी पूछे ना एग्जाम वाले भी पूछते तो आप हमेशा गलत आंसर देते हो देखो जो लोग चार आंसर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं क्योंकि आंसर यहाँ पे चार ही है दिखाई हमें दो दे रहे हैं लेकिन हैं चार मैक्सिमम आप देखो सबसे पहले सबसे पहली बात अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपने बनाया है तो वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है रीज़न क्या होता है इसका क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोन पेयर रखे हुए हैं ऑक्सीजन के ऊपर ना दो लोन पेयर रखे होते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर हैं ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं तो मैक्सिमम जो बने हैं लोन पेयर होते हैं अभी लोन पेयर के लिए अपन डिस्कस नहीं करेंगे वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे अभी नहीं अभी से आप इतना याद रखिए कि जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास कुछ लोन पेयर्स होते हैं जिनके साथ लोन लोन क्या होता है आपको लोन वर्ड पता है ना लोन पेयर किसके लिए हम लोन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली exactly, ये उसी से रिलेटेड है यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में किसी के किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर रखे हुए हैं लेकिन वो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे या डायरेक्टली इनको हम बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे चार आप करके याद रखिएगा एक दो तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूरी नहीं है वाटर से रिलेटेड आएगा किसी भी चीज से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज करके इसके तरीके से आंसर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वट आर दी लॉन्ग चेंज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल नोन एस तो उनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सी सेवनटीन पालमेटिक स्टेरेटिक ऐसे बोला जाता है तो C17 और C31 करके बोला डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरीड बाय न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं रद फोर्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होंगे डिस्कवरी न्यूक्लियस की उन्होंने कर देखो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ये रदा फोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है उसको परफॉर्म किया था लेकिन जैसे उन्हें इलेक्ट्रॉन्स पता लगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के मतलब जैसे उन्हें ये पता लगा कि न्यूक्लियस बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है उन्होंने न्यूक्लियस को पढ़ना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ यहाँ पर घूमते हैं जबकि उसके रिपरकशन्स उनको समझ नहीं आए कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ घूमते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके मर्ज हो जाएंगे तो ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी है तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन था आपको पूछा था पोलोनियम है ना पोलोनियम रेडियो एक्टिव है या नहीं और मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि 84 के बाद जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं अब इसमें पूछा है नॉट रेडियो एक्टिव तो कोई ऐसा होगा जो एट्टी से पहले का होगा एस्टेंट टाइम एटी क्या है एस्ट एस्टेंट टाइम क्या होता है बिल्कुल पोलोनियम का नेक्स्ट आ रहे बेटे इसको थोड़ा आपको पीरियोडिक टेबल इस दर से देखनी पड़ेगी ऐसे नहीं आंसर करिए अब कोई लोग फ्रेंडशियम फ्रेंडशियम सब आंसर करे जा रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर याद ही नहीं है एस्टेंट टाइम मैंने पूछा है एस्टेंट टाइम पोलियम पोलोनियम के बिल्कुल अगला है पोलोनियम एटी है तो एस्टेंट टाइम कितना हो गया एटी हो गया फ्रेंशियम की बात करते हैं फ्रेंशियम पहले ग्रुप का सबसे आखिरी एलिमेंट है जो कि सातवें पीरियड में रखा हुआ है सातवां पीरियड कहाँ से शुरू होता है 87 से फ्रेंशियम से ट्राइटियम है ट्राइटियम तो आपको पहले ही पता होना चाहिए प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का ये पूरा यहाँ पे हाइड्रोजन की हमारा जो आइसोटोप है उसके लिए बोलते हैं जर्कोनियम जर्कोनियम क्या है फोर्टी अब ये ना ट्राइटियम कई लोग आंसर दे रहे हैं ट्राइटियम जो है वो न्यूक्लियर ये रेडियो एक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ट्राइटियम भले ही 84 से कम है लेकिन ट्राइटियम आइसोटोप हाइड्रोजन का है जिसको इस्तेमाल किया जाता है 40 नंबर पे जो जर्कोनियम रखा हुआ है आपकी कौन से ग्रुप में है तीसरे ग्रुप में 
दूसरा जो लाइन है तीसरे तीन से बारह की जो स्कैंडियम की बिल्कुल नीचे रखा हुआ है ये स्कैंडियम ट्वेंटी वन पे रखा हुआ है बिल्कुल नीचे यहाँ पे फोर्टी पे आपका जर्कोनियम रखा हुआ है अच्छा स्कैंडियम के नीचे तो आपका यट्रियम है ठीक है तो ये स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियम के नीचे जो है ना वो आपका जर्कोनियम फोर्टी नंबर का जो एलिमेंट्स है वो रखे हुए हैं इस तरीके से लर्न करना है इसको मतलब पीरियोडिक टेबल भी आप लोग बोलते हो कि लर्न नहीं होती है लर्न करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना कि लर्न करनी कैसे है लर्न इस तरीके से करनी है ठीक है क्वेश्चंस के हिसाब से लर्न करिए पूरा लर्न हो जाएगा द मेन एलिमेंट यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर तो वल्कनाइजेशन की जाती है रबर को स्ट्रेंथ देने के लिए सल्फर जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ठीक है ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इन रेड इन सोल्यूशन नीला लिटमस जो है ब्लू लिटमस जो है वो अपने आप को लाल में बदल देता है ये किस में होता है एसिड में ठीक है एसिड में बेस क्या करता है बेस लाल को नीले में बदलता है और मैंने आपको बताया था रेड जो है ना वो एसिड से रिलेट करता है जो फाइनल आउटकम आएगा जो भी आएगा वो हमारा उसके मेन चीज से रिलेट करेगा एसिड खतरनाक चीज होती है लाल हो जाता है उसके बाद जब भी एसिड गिरता है जैसे बैटरी से निकला हुआ H2SO4 तो एसिड से रिलेटेड रेड इसमें ब्लू लिटमस को रेड में बदल दिया है तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या है एसिड करके याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द एल्फा पार्टिकल्स आर एल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स करके इनको डिफाइन किया जाता है ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है ना ये किस तरीके के होते हैं तो डबल पॉजिटिवली चार्ज लाइक हीलियम न्यूक्लियाई या डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई करके इसको हम डिफाइन कर सकते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे सही ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट देखिए ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड वॉज सब्जेक्टेड टू कैनी जारो रिएक्शन बाई यूजिंग एन एच एंड द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन सोडियम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड या सोडियम सोडियम ट्राई क्लोरो एसिटेड एंड एन अदर कंपाउंड नोन एज वट क्लोरोफॉम ट्राई क्लोरो इथेनॉल राइट टू 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 ट्राई क्लोरो प्रोपेनॉल ट्राई क्लोरो मिथेनॉल ऐसे करके अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ये आपका सिंपली यहाँ पे दे आर आस्किंग यू अबाउट कि अगर कोई रिएक्शन होती है और वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा रहा है कैनी जारो रिएक्शन से रिलेटेड ठीक है कैनी जारो रिएक्शन से रिलेटेड आप याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली जो उसके प्रोडक्ट्स हैं जो इसका दो प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना उन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में याद रखिएगा कि दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि दो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिए होते हैं तीसरे प्रोडक्ट के हमेशा आपको यहाँ पे पूछा जाता है अब पहली बात ये कैनिजारो वर्ड जो लिखा हुआ है ना इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि कैनिजारो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो इस्तेमाल की जाती है बेंजीन ग्रुप के साथ इसीलिए आपको समझ आ गया होगा एसिटल डिहाइड्राइक्लोरो एसिटेट और ये सारी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड या अल्कोहल उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटेट को जब सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट जो यहाँ पे मिक्सचर है उसमें जो दूसरा कंपाउंड निकलता है वो याद रखिएगा टू 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 ट्राइक्लोरो प्रोपेनॉल या डी वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे याद रखिए अभी इन्फॉर्मे रिएक्शन बहुत बड़ी है अब जैसे मैंने आपको उस दिन सोप के लिए बताया था कि साबुन के लिए आपको आर सी ओ एन ए यानी कि आर कूना करके लर्न करना है उसी तरीके से आप याद रखिए कैनी जारो रिएक्शन में आपको जो लर्न करना है वो याद करना है कुक ठीक है सी ओ ओ के क्या याद करना है कुक याद रखना है कैनिजारो रिएक्शन का जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है वहाँ पे अल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटेट अल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है इसका सी सिक्स एच फाइव इसको जरा ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट है काफी चीजें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिटेट एसिटल डिहाइड इसका फॉर्मूला आपका सी सिक्स एच फाइव और अल्डिहाइड लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सी एच ओ तो सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ अब इसमें आप चाहें और यहाँ पे एन ए ओ एच लिखा है जरूरी नहीं है एन ए ओ एच लिखा हो यहाँ पे कभी के ओ एच भी लिखा हो सकता है तो कभी कुक भी लिखा होगा या फिर कूना भी करके मैंशन होगा तो दोनों आपको मैंशन किए जा सकते हैं तो सोप से रिलेटेड और जो यहाँ पे बनता है वो एक अल्डिहाइड बनेगा मतलब अल्डिहाइड से एक अल्कोहल बनेगा ओ OH, और साथ में या तो आपको कुक लिखा होगा या कूना लिखा होगा ठीक है टू 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 ट्राइक्लोरो प्रोपेनॉल करके याद रखना है अगेन सी सिक्स एच फाइव ही होगा लेकिन तीन टाइम्स है ना 
नेक्स्ट देखो कटिंग एंड पीलिंग ऑफ अनियन ब्रिंग्स टीयर टू दी आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वट सल्फर ठीक है सल्फर की वजह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एटोमिक नंबर वॉज प्रूव्ड बाई द एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्ड सारी की सारी पीरियोडिक टेबल जो थी वो किस पे बनाई जा रही थी एटॉमिक मास के ऊपर बनाई जा रही थी लेकिन जब ही जैसे ही पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाई गई पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही सेट हो गई है ना मोजले तक से मोजले हैंनरी मोजले से पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी वो सारी की सारी एटॉमिक मास पे थी लेकिन जैसी एटॉमिक मास के बाद मोजले ने एटोमिक नंबर पर बनाई एकदम परफेक्ट पीछे कुछ कुछ दिक्कत आ रही थी यहाँ पर आप आंसर बताइए किस लिए आप देखो इसमें सिंपल सी चीज है आप लोग को ये याद है कि मोजले पीरियोडिक टेबल पहली बार जो एटॉमिक नंबर पे बनी थी वो मोजले ने ही बन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पहली बार ये एटॉमिक नंबर पे बनी थी ये हेनरी मोजले ने बनाई थी तो ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रा किया गया था वो भी मोजले के द्वारा ही किया गया था तो मोजले का जो एक्सरे स्पेक्ट्रम का काम था उसी के बेसिस पे ठीक है कैथोड रेज हैव अब ये पहले एक बार क्वेश्चन कराया था पॉजिटिव नेगेटिव को लेके तो पता ही नहीं कुछ लोगों को क्या है यहाँ पे मतलब सीरियसली दिस इज नॉट द जो बट सच में कुछ लोगों को यहाँ पे क्या है कि उनको पर्सनली चाहे चीज़ें कितनी भी आती हों या नहीं आती हों लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करके नेगेटिव माहौल बनाने में ना एक्सपर्ट ही हैं प्लीज़ करके आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप नहीं चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ करके जब हम कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं या कैथोड रे की बात करते हैं तो चार्जेस को ज़रा समझो अब कैथोड रे की मैं बात करूँ कैथोड रे क्या होता है नेगेटिव चिली चार्ज एनोड रे क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आपको पूछा है कि कैथोड रे में मास के हिसाब से या चार्ज के हिसाब से तो चार्ज तो नेगेटिव होता ही है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है तो मास एंड चार्ज बोथ यहाँ पे आपका डी आंसर होगा और नेगेटिवली चार्ज आप लोग यहाँ पे तरीके से याद रखिएगा ठीक है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय तो चैडविक करके याद रखिए न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक के द्वारा डिस्कवर किए गए थे नेचुरल रबर इज अ पॉली मरावर्ड तो नेचुरल रबर जो होती है वो हम किसके लिए बोलते हैं आइसोप्रीन इनके फॉर्मूले भी याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट इन फोटोग्राफ द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यूज इज तो फोटो बनाने के लिए जो कंपाउंड में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मतलब फोटोग्राफ कर, करने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है या तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर नाइट्रेट है ना तो आप यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट करके याद रखिएगा ए जी एन ओ थ्री माइनस करके डिफाइन किया जाता है ना नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच गैस इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर तो सिंपल है हाइड्रोजन काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं टाटा और होंडाई ने लॉन्च भी कर दी हैं मेरे ख्याल टाटा नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेगी लेकिन होंडाई ने तो लॉन्च कर ही दिया है अपनी गाड़ी तो ये हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करेंगी मतलब अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आपको इलेक्ट्रिकल कार्स जो है लॉन्च कर दी हैं कुछ दस पाँच साल के बाद आपको ये हाइड्रोजन कार जो है ना वो भी दिखाई देने लग जाएंगी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइनिक इंक्रीजिंग बेसिक नेचर बेसिक नेचर की बात हो रही है चार चीज़ें आपके पास ऑप्शन में दी हुई हैं एक ए एल टू ओ थ्री दिया हुआ है एक आपको पोटेशियम डाइऑक्साइड दिया हुआ है एक सोडियम एन ए टू ओ दिया हुआ है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है अब ये एन ए टू ओ या के टू ओ आपने जनरली नहीं सुना होगा लेकिन यहाँ ऑप्शन में मैंशन है आपको इनके बेसिक ऑक्साइड्स के हिसाब से उसको चीज़ें बतानी है कि कौन सी किस तरीके से बढ़ेगी देखो बेसिक ऑक्साइड की जब भी हम बात करते हैं ना सबसे पहले तो आपको मैंने यही हिंट दे दिया कि ये दोनों एलिमेंट आपके रहेंगे पीछे या ये जो कंपाउंड है क्योंकि एन ए टू के टू एग्जिस्ट नहीं करता है एन ए ओ और के ओ एग्जिस्ट करता है पोटेशियम के लिए हम बात करें इनकी बैलेंसी एक होती है ओ की लेकिन हमने बात करी ऑक्सीजन को दो बैलेंसी चाहिए होती है इसलिए ये दो एन को और दो के को लगा सकता है ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए इसलिए हमने पोटेशियम दो ले लिए और सोडियम दो ले लिए अब यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके हिसाब से जाएगा ए एल टू ओ थ्री जो है वो सबसे ज़्यादा जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग है देख रहे हो आप साइन जो है ऐसे लगा हुआ है तो कोई उधर से ना समझे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और जो ऑप्शन है उसमें ही उल्टा है ठीक है ऑप्शन में ही उल्टा है ए एल टू ओ थ्री करके याद रखिएगा इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा ए एल टू ओ थ्री का फिर एम जी ओ का फिर एन ए टू ओ का और फिर पोटेशियम ऑक्साइड के लिए ठीक है 
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंजेस विद रेडियो आइसोटोप की गतिविधियाँ किसके साथ चेंज होती है तो रेडियो आइसोटोप किसी भी चीज़ के साथ डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर प्रेशर और केमिकल नन ऑफ दीज करके याद रखिए रेडियो आइसोटोप्स जो हैं उनकी एक्टिविटी किसी भी दूसरी चीज़ के साथ डिपेंड नहीं करती नन ऑफ दम नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर राइट गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव ओर्स बाय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन मेटलर्जी का पूरा तो मेटलर्जी अपने को किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में डिटेल में पढ़ना है तो मेटलर्जी ज़रा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे है ना किसी भी क्लास में इस क्वेश्चन के लिए अभी तक जब आपको पूछते हैं तो आयरन के लिए सिल्वर के लिए इन सब चीज़ों के लिए पूछते हैं अब ज़रा इस चीज़ के लिए याद रखिएगा कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हाइड्रो मेटलर्जी करके बोला जाता है निकालने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो इनका एक एक ही जैसे एक या दो ही और होते हैं नहीं तो वो फ्री फॉर्म में ही पाए जाते हैं ना नॉन रिएक्टिव की वजह से नेक्स्ट देखिए मिनीमाटा डिजीज किसके द्वारा कॉज होती है तो मिनीमाटा या मिनीमाटा डिजीज करके इसको बोला जाता है तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं जैसे मरकरी है कैडमियम है लेड है ये तीनों ही और जिंक ये चारों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं जैसे कैडमियम इटाई टाई करता है लेड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और जो बंदूक की गोली होती है उसमें भी लेड ही डाला जाता है और जिंक हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा सा हार्मफुल यहाँ पे होता है ठीक है तो ये चीज एक बार आप याद रखिएगा बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ नीरा सर भी पर्टिकुलरली ये क्लास इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट करें छोटे छोटे सेशंस होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो टॉपिक्स वगैरह जो है ना वो आपके उसमें कवर हो जाएंगे उन छोटे छोटे सेशन से आप कंप्लीट करिएगा बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स या एक लॉन्ग टॉपिक जैसे एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके जैसे मैंने आपको द ह्यूमन डिजीज या ह्यूमन न्यूट्रीशन है ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम जब भी भी उसको नॉर्मल थ्योरी के बीच में करते हैं तो हम जल्दी से उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो अब क्या होगा कि हर टॉपिक के लिए स्लॉट दिया जाएगा जैसे मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक करना है तो उसी हिसाब से चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे ठीक है तो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और वाईफाई स्टडी पे वाईफाई स्टडी जो है वो प्लस पे भी आपके साथ आना अकेडमी पे जुड़ा हुआ है तो आना अकेडमी पे क्लासेस लेने के लिए आप वाईफाई स्टडी अन अकेडमी का जो रेफ अन अकेडमी का जो आपका लर्निंग ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद रेलवे के सेक्शन में जाइए और ध्यान रखिए अन अकेडमी के बहुत सारे ऐप हैं ये ना हो कि आप प्लस ऐप एजुकेटर ऐप और ये सब डाउनलोड करो लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे रेलवे के सेक्शन में जाइएगा रेलवे के सेक्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन करके सिक्स मंथ्स का थर्टी सिक्स हंड्रेड का सब्सक्रिप्शन रहता है जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस टेस्ट क्विजेस पीडीएफ डी छः महीने के लिए आपका एक तैयारी तरीके वाइज और रेगुलर वाइज रूटीन वाइज हो जाती है वहाँ पे आपको जो कोड लगाना है रेफरल कोड वो क्या लगाना है वाईफाई टेस्ट तो इसके थ्रू ही आप वहाँ पे एंटर कर पाओगे तो वाईफाई टेस्ट कोई भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप वाई टेस्ट जो है ना वो रेफरल कोड लगाइए बाकी अगली क्लास में अपन केमिस्ट्री के वापस क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं कल की क्लास में मिलते हैं आज के लगाए थैंक यू सो मच लेट्स मीट टूमारो बाय बाय